মানুষের ধারণা করার নাজেল হয়েছে সবে বাড়াতে আলোচনা কি শুনলেন রমজান মাস অনেকের ধারণা রু আসে রুহ মানে রুহ না রু মানে হলো জিব্রাইল হালেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি পৃথিবীর স্রষ্টা পরিচালক এবং তিনি একক সত্য মাবুদ দরুদ্লাম বর্ষিত হোক আখির নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লামের আজকে রমজানুল মুবারক মাসের একুশতম তারিখ বিশ তারিখ দিবাগত রাত্রি বা বিশ তারিখ দিনের সূর্য ডুবার পর থেকে রমজান মাসের শেষ দশক শুরু হয় আর এই শেষ দশকের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে যদিও রমজান মাসের যেগুলি ফজিলত আছে এটা পুরা মাস ব্যাপী ফজিলত যেমন আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন ইদা জা আর রমাদান ফতিহাত আবু আবুল জান রমজান মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় জাহান নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় শয়তানকে বেঁধে রাখা হয় আর কি হয় ওয়ায়ুনাদি মুনাদিন একজন আহ্বানকারী তিনি সব সময় এই আহ্বান করে মানুষকে ডাকে এই পুরা মাস ইয়া বাঘুল খাইরি আকবিল হে কল্যাণ কামনাকারী হে কল্যাণ কামি আকবিল তুমি আগে বাড়ো ওয়া বাঘু শাররি আকসির হে অকল্যাণ কামি তুমি এখন পিছিয়ে যাও থেমে যাও ওলিল্লাহি ও তাকা উমিনার নার আর আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য জাহান নাম থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া ওয়াজালিকা ফি কুল্লি লাইলা আর এটা রমজানের পুরাটাই রমজান পুরা রমজানের এই ফজিলত পুরা রমজানের জন্য যেটা বিশেষ ফজিলত এটা পুরা মাস ব্যাপী যদিও একটি বানাওয়াট বা মৌজু জয়ীফ হাদিসকে ভিত্তি করে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের এটা বলে থাকে যে প্রথম দশ দিন রহমতের দ্বিতীয় দশ দিন মাঘ ফেরাতের তৃতীয় দশ দিন জাহান নাম থেকে মুক্তির এটা একেবারে এই হাদিসের সম্পূর্ণ বিরোধী বক্তব্য আল্লাহ রসুল সাল্লামের ভাষা অনুযায়ী পুরাটা রমজানি রহমত পুরাটা রমজানি মাঘ ফেরাত পুরাটা রমজানি জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার মাস শেষ দশকের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে যেই বিশেষ গুরুত্বটা পাওয়ার জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম তিনি রমজানের প্রথম দশ দিন এতে কাপ করেছেন ওই একটি বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ার জন্য তিনি সেটা পান নাই এরপর দ্বিতীয় দশ দিনই তিনি এতে কাপ করেছেন ওই বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ার জন্য তিনি পান নাই তৃতীয় দশ দিনে এতে কাপ করেছেন এবং সেটা পেয়েছেন এবং সেটা পেয়েছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বললেন ফকত রাই তুহা দিহিল লাইলা আমি এই রাতটি পেয়েছি সে রাতটি কি আসলে এই শেষ দশকের যেটা একটি বিশেষ গুরুত্ব যেই গুরুত্বের জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি এতে কাপ করে সেটাকে পাওয়ার চেষ্টা করলেন এবং আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই শেষ দশকে যেটা গুরুত্বর যেটা হাদিস পাওয়া যায় আশার জি আল্লাহ তাল আনহা বলেন যে কানা ইয়াজ তাহিদু ফিল আশির আওয়াখির মালা ইয়াজ তাহিদু ফি গাইরি উনি শেষ দশকে যত বেশি চেষ্টা করতেন এত বেশি অন্য সময় করতেন না আর একটি বর্ণনায় আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে ইজা দাখালাল আশার 
যখন শেষ দশক যখন শুরু হয়ে যায় তো আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লামের যেটা আদর্শ ছিল আহিয়া লাইল তিনি রাত্রি জাগ্রহ থাকতেন পুরা রাত জেগে থাকতেন ও আই কাজা আহলাহু পরিবারকে জাগাতেন ও সাদ্দা ও জাদ্দা ও সাদ্দাল মিজা চেষ্টা অব্যাহত রাখতেন বা চেষ্টা বেশি করতেন এবং নিজের কোমরটাকে বেঁধে নিতেন তার মানে হলো যে শেষ দশকে তিনি বেশি মনোযোগী হতেন এবাদতের জন্য এবং বেশি চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যেতেন এর কারণ কি এর কারণটা হলো এই যে এই শেষ দশকের মধ্যে একটি বিশেষ রাত রয়েছে যেই রাতটির নাম হলো লাইলাতুল কাদর এটাই হলো আলাদা এই শেষ দশকের বিশেষ গুরুত্ব যেই গুরুত্ব পাওয়ার জন্য আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম এই এতেকাপ করেছেন দশ 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 দিন করে এই লাইলাতুল কদরের ফজিলত কি আল্লাহ রাবুল আলম সুরে কদরে বলেছেন লাইলাতুল কাদেরি খাই রুম মিন আল ফি শাহর এক রাত এক হাজার মাসের চাইতেও বেশি উত্তম সুভান বলা সহজ কিন্তু এটা হিসাব মেলানো কঠিন এক রাতের মেহনত পৃথিবীতে এরকম কোনো দাতা এরকম কোনো দানশীল নেই যে একদিন মেহনত করলে একদিন পরিশ্রম করলে তাকে বিনিময় দিবে এত বেশি পরিমাণ পৃথিবীতে এরকম কোনো নজির নেই এবং অন্য কোনো বিষয়ে এত স্বভাবের তারতম্য নেই কদরের রাত বিশেষ করে তো কদরের একটি বিশেষ ফজিলত যে ওই রাত্রে কদরকে যদি আমরা পেয়ে যাই আর ওই রাত্রে যে আমরা এবাদতগুলি করব সেই এবাদতগুলি এক হাজার মাসের চাইতেও বেশি ফজিলতপূর্ণ বলে আল্লাহর কাছে গণ্য হবে আর একটি গুরুত্ব আছে সেটা হলেই তানাজারুল মালা ইকাত রোহ ফিহা বিজনি রব্বি ফিবিজনি আমরি রব্বিহিম মিনকুলি আমর ওই রাত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রাহিল আসসালাম নেমে আসেন ফেরেস্তান আসেন কি নিয়ে আসেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নির্দেশনা এক বৎসরের জন্য বিশেষ কর্মসূচি যেটাকে ভাগ্য বলা যেতে পারে এক বৎসরের মানুষের ভাগ্যের বিষয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই কদরের রাত্রে এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম এই কদরের ফজিলত পাওয়ার জন্য তিনি এই চেষ্টাটা চালিয়ে যেতেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম উনি কদরের রাত পেয়েছেন তিনি বলছেন রকাত রয় তু হাজিহিল লাইলা আমি রাতটাকে দেখেছি বা আমি পেয়েছি বলছেন অহরাজ তু লি উহ বি রকুম আমি ঘর থেকে বের হলাম আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে এই রাতটি কোন রাত কোন রাত ফতালা হা ফলান ও ফলান তো দেখলাম যে অমুক অমুক দুইজন ব্যক্তি তারা আপোষে ঝগড়া করছে বলছে আমি তাদেরকে সমাধান করাতে গেলাম মীমাংসা করাতে গিয়েছি ফা রুফি হাত আমার কাছ থেকে ওই তারিখের তারিখটা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে আর একটি হাদিসের শব্দ আসে উন শীত আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলছেন ও আশা এই একুনা খায়রাল্লাকু তবে আশা করি এর মধ্যে তোমার জন্য কল্যাণ রয়েছে আশা করি এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে এরপরে আলোচ্য বলছেন ফাল তামি সুহা ফিল আশির আখ আওয়াখির তোমরা ওই রাত্রিটাকে তালাশ করো শেষ দশকে ওই রাত্রিকে খোঁজো শেষ দশকে বলছেন ওয়ালতামে সুহাবিল আসিল আওয়াখির মিন নামাজান লাইলাতাল কদর কদর রাত তালাশ করো একটি বর্ণনা আছে ফি তা সিয়াতিন তাবক নয় দিন বাকি আছে তখন তালাশ করো সাত দিন বাকি আছে তখন তালাশ করো পাঁচ দিন বাকি আছে তখন তালাশ করো আর একটি বর্ণনা আছে তাহার রু লাইলা তাল কাদরি ফিল ভিতরি মিন আসিল আওয়াখির যে তোমরা কদরের রাত তালাশ করো শেষ দশকের বেজোর রাত্রে তাহলে আল্লাহ নবী সাল্লাম উনি পেয়েছেন বলার জন্য বের হয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে উনি চান নাই এটা অম্মদদেরকে বলে দেওয়া হোক এটাকে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে তোমরা চেষ্টা করো তার মানে হলে এই যে পুরাটা দশকের মধ্যে যে কোনো রাত হতে পারে কদরের রাত তোমরা সেটাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করো বিশেষ করে শেষ দশকের বেজোর রাত্রে আর একটি কথা বলি আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে আমি যেই রাত্রে কদরটা পেয়েছিলাম সেই রাতে কি হয়েছে কদ র আই তুনি আস জুদুফি মা ইন ও তিনিন আমি দেখলাম আমি সকালে আগে হাতি হাসে মিন মিন সবি হাতি হা সকালে ফজরের সময় যখন আমি সালাদ পড়েছি তো আমি দেখলাম যে আমি পানিতে এবং কাদাই সেজদা করছি তার মানে হলই 
যে কদরের রাতের একটি আলামত মানে কদর রাত কোনটি এটা পাওয়ার একটি চিহ্ন হলো এই যে ওই রাতে বৃষ্টি হবে ওই রাতে বৃষ্টি হবে গতকাল কিন্তু একুশ একুশ রাত ছিল এবং বৃষ্টিও হয়েছে আচ্ছা আর একটি হাতে আল্লাহ হোসেন বলছেন ফামতি রাতে শ্যামা তিলকাল লাইলা বলছেন যে রাতটি আল্লাহ রসুল পেয়েছিলেন ওই রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে আর সেই রাত্রিটা কি ছিল বলছে মিন সাবি হাতি ইহদা ও ইশরিন সেই সকালটা ছিল একুশ রাত সকালটা ছিল একুশ রাত বিস্তারিত আলোচনা আছে খুব লম্বা আলোচনা করতে পারব না সংক্ষিপ্ত আলোচনা যেটা স্পষ্ট হলো সেটা হলেই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি যে পেয়েছেন ওটা কিন্তু একুশ তারিখে পেয়েছিলেন আর হাদিসের ভাষায় একুশও হতে পারে তেইশও হতে পারে পঁচিশও হতে পারে সাতাশও হতে পারে এখানে আর একটা জিনিস একটু বুঝিয়ে চলি আগে সেটা হলে এই আজকে গত রাত আমাদের জন্য পঁচিশ একুশ ছিল কিন্তু সৌদর্বের জন্য গত রাত ছিল বাইশ রাত কারো কারো কাছে এটা প্রশ্ন আসে যে তাহলে কদর রাত কি বিশ্বে দুটা রাত হতে পারে অসম্ভব কিছু না এটা নিজের শরীয়তকে নিজের বিবেক দিয়ে বোঝার কোনো অপকার অবকাশ নেই আর আল্লাহর জন্য এটা কোনোটাই অসম্ভব কিছু নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে দুই সময় দিনের বেলা দুই বা দুই সময় ফেরেস তারা মানুষের আমল নিয়ে যায় একটা হলো ফজরের সময় আর আর একটা হলো আসরের সময় আল্লাহ পাক জিজ্ঞাস করে ফেরেস্তাদেরকে হে ফেরেস্তা তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় পেয়েছ কি অবস্থায় রেখে আস ফেরেস্তা বলবে আয় আল্লাহ যারা নাকি আউ্বাল ওয়াক্তে সালাত আদায় করে ফেরেস্তারা ওই সময় পরিবর্তন হয় তো যিনি ফজরে এসেছিলেন আসরে চলে গেলেন তিনি বলেন আয় আল্লাহ আমি যখন গিয়েছিলাম তখন দেখছি এরা সালাত পড়ছে আর যখন আস চলে আসলাম তখন দেখছি এরা সালাত পড়ছে এখানে প্রশ্ন হলো এই যে আমার আসরের সময় চিটাগাঙ্গের আসরের সময় ইন্ডিয়ার আসরের সময় সৌদি আরবের আসরের সময় কি এক এক নয় কিন্তু হাদিস তো সত্য হাদিস তো সত্য তার মানে হলে এটা আল্লাহ জন্য অসম্ভব কিছু নয় যেখানে আসরের সময় উত্তম সময় যেখানে যেই সময় হবে সেই সময় আল্লাহ পাক ফেরেস তাদেরকে উপরে নিয়ে যাবেন নিয়ে আসবেন এটা অসম্ভব কিছু নয় ফজিলত দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ জন্য এটা অসম্ভব কিছু নয় তাহলে কদরের রাত্রের ফজিলত দেওয়ার মালিক আল্লাহ তিনি ফজিলত সৌদি আরবের টাইম অনুযায়ী ফজিলত দিতে পারেন আর আমাদের তারিখ অনুযায়ী আমাদেরকে ফজিলত দেওয়া এটা অসম্ভব কিছু না এটাকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর মানুষ তারা এটা দাবি করছে যে না সারা মুসলমানদের সিয়াম একসাথে শুরু হওয়া উচিত ঈদ একসাথে হওয়া উচিত আসলে উচিত কি না উচিত এটা তো আমার বিবেক দিয়ে বোঝা যাবে না এটা শরীয়তের আলোকে জানতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন সৌমুল রুইয়াতিহি ও আফতিরুল রুইয়াতিহি তোমরা চাঁদ দেখে শ্যাম পালন করো আর চাঁদ দেখে শ্যাম ছাড়ো অর্থাৎ যেই দেশে চাঁদ উঠবে সেই অনুযায়ী তারিখ গণনা হবে সেই অনুযায়ী কদরে রাত নির্ধারিত হবে তাহলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি কিন্তু বললেন যে এই কদরের রাত তোমরা শেষ দশকে তালাশ করো সেটা একুশও হতে পারে তেইশও হতে পারে তার মানে হলে যে আল্লাহ পাক যে প্রত্যেক রা বৎসরেই এক রাত দেবেন এমনটা কথা না আর আল্লাহ রসুল যে বলছেন যে আসা আই একুন খাইর আল্লাহকুম আল্লাহ যে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে হয়তো বা এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে তার মানে কি তার অর্থ হলো এই যে আল্লাহ পাক যদি একটি রাতকে খাস করে দিতেন আর ওই রাত যদি আমি না পেতাম তাহলে সব কিছু বঞ্চিত হয়ে গেলাম আল্লাহ আমাকে একটা লম্বা সময় দিয়েছে দশ দিন আমাকে সুযোগ দিয়েছে চেষ্টা করে তো এই চেষ্টার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে মানুষ ওই এক রাত পাওয়ার জন্য সে অনেকগুলি কল্যাণ কিন্তু সংগ্রহ করে ফেলে দেবে সে দশ দিন ব্যাপী সে অনেকগুলি ভালো কাজ করে ফেলে দেবে এটা তার জন্য ইনশা আল্লাহ কল্যাণ তাহলে আল্লাহ রসুল খাস করেন নেই কিন্তু আমরা কিন্তু খাস করে ফেলে দিয়েছি আমরা এমনভাবে খাস করেছি যে সাতাশে রমজান ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো কদর নেই গতকাল একজন ফেসবুকে বলছে মানে শরীরটাকে তারা নিজের মস্তিষ্ক দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে আর যখন দলিল থেকে যখন অন্ধ হয়ে যায় তখন তারা কিভাবে দলিল দেয় দেখেন বড় একজন বক্তা তিনি বলছেন ইন্নান জাল্লাহ হুফি লাইলাতুল কাদর ওমা আদর আকামা লাইলাতুল কাদর লাইলাতুল কাদরি খাইরমিন আল ফিসা বলছে এই আয়াতে আলাপাক তিনবার কদর বলছেন আপনার হয়তো বক্তব্য শুনেছেন বলছে কদরকে কফ দাল র এ তিনটা সংখ্যাকে গণনা করলে হয় নয় বলছেন তিনবার যেহেতু এই সুরাই কত কত বলা হয়েছে তাহলে তিন নং সাতাশ এই হলো ওনার দলিল আর এই দলিল দিয়ে আমাদের দেশের এই মানে সাধারণ মুসলমান 
তাদেরকে একটা বড় একটি ফজিলত থেকে বঞ্চিত করে রেখেছি আপনি একটু আগে কী শুনলেন আল্লাহ রসুল বললেন যে আমি কদর পেয়েছি এবং সকালে আমি পান সেজদা করছিলাম কাদার উপরে মানে রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে আর সেই রাত্রি ছিল একুশে রাত তাহলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি তো আমাদেরকে খাস করে দেননি কিন্তু আমরা সেটাকে খাস করে দিয়েছি অথেব সত্য যেটা হাকিকাত যেটা বাস্তব যেটা এটা কিন্তু আমি মানুষের সংখ্যা দেখি সবাই কি করছে এটা আমার দেখার বিষয় নেই দেখার বিষয় হলে হাদিস কি বলছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি এই রাতটাকে যদি পাইতেন বা এই রাতটাকে পাওয়ার জন্য তিনি যে ইস্তেহাদ করতেন বেশি মেহনত করতেন বেশি মেহনত বলতে কি বুঝি আমরা আমরা এই রাতটাকে কিভাবে উদযাপন করব দেখুন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম পুরা রাত্রের যে এবাদতের রুটিন ছিল ওই রুটিন থেকে শেষ দশকের যে কিন্তু কিছু বৃদ্ধি করেছে এরকম কোনো দলিল পাওয়া যায় না তার মানে হলে প্রথম বিশ দিন তিনি একুশ এগারো রাখার তারাবি করেছেন আর এর পরের দশকে এসে উনি আবার আট রাখাতকে বাড়িয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ এরকম কিন্তু হয় না আমরা সৌদি আরবও দেখি যে প্রথম দশ দিন পরে বিশ রাখাত বা তেইশ রাখাত এর পরে শেষ দশকে আবার তার সাথে আবার যোগ করে আরও আট রাখাত মানে বিশ এরপরে আবার পরে এগারো হ্যাঁ এই জন্য যে আল্লাহ রসুল বেশি ইস্তেহাদ করতেন তো তিনি বেশি ইস্তেহাদ করতেন কিন্তু সেই ইস্তেহাদটা কি আমি আমার ইচ্ছা অনুযায়ী বেশি করব না আল্লাহ নবী সাল্লাম এরকম কিছু পাওয়া যাবে তবে যেটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় সম্ভাব্য সেটা হলেই যে যেমন উবাইবনি কাব তামিমার দাঁড়ি উবাইবনি কাব একজন ইমাম এই যে তারাবির যে জামাত চালু হয়েছে ওমর রাজিয়াল্লাহ তাল যুগ থেকে তখন কিন্তু ওমর রাজিয়াল্লাহ তাল ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন উবাইবনি কাবকে আর উবাইবনি কাব উনি বিশ দিন সালাদ পড়াইছিলেন ইমামতি করেছিলেন কয় রাখাত মোয়াত্তার হাদিস এখন স্পষ্ট এহদা আসার রাখা এগারো রাখাত আর একটা বানাওয়াট হাদিস বা যে কান আর না সুফি জামান ওমর মানুষের মানুষেরা অমরের যুগে বিশ রাত পড়ত এটা হাদিসটা সহি নয় কারণ যে ব্যক্তি বলছে সে অমরকে পায় নেই অমরকে দেখে নেই যাই হোক তো উবাই ইবনি কাব তিনি বিশ দিন ইমামতি করে ফাররা ইমামতি ছেড়ে তিনি চলে গেলেন কেন ইমামতি করবেন না উনি এই জন্য ইমামতি করবেন না যখন ইমাম ইমামতি করবে তখন তাকে পিছনের লোকজনের খেয়াল করতে হয় হয়তো অসুস্থ আছে আল্লাহ রসুল ইসলাম বলছেন যে স্বাভাবিক কেরাত পড়বা যেন কারো জন্য কষ্টদায়ক না হয় বোঝা যেন না হয় এটা ইমামের দায়িত্ব উবাই ইবনি কাপ চাচ্ছেন যে একুশ রাত থেকে যেহেতু কদরের রাত আমি চাচ্ছি যে আমি ইমামতি করব না আমি একাই বাড়িতে সলাত আদায় করব আর আমি লম্বা লম্বা কেরাত করব লম্বা লম্বা রুকু করব লম্বা লম্বা সেজদা করব তার মানে কি তার মানে হলো যে উনি শেষ দশকের কোয়ালিটি আরও ভালো করলেন সংখ্যা বাড়ালেন না কোয়ালিটি আরও কি করলেন সুন্দর করলেন এটা হলো ইয়াজ তাহিদু ফিল আশরিল আওয়াখির তিনি শেষ দশকে বেশি চেষ্টা করতেন মানে এবাদতের কোয়ালিটিটা আরও সুন্দর করতেন হয়তো বা আগে উনি অত লম্বা কেনাত করতেন না এখন যেটা আপনার কাছে যেটা প্রশ্ন সেটা হলে আমরা কি করব জামাতের সাথে পড়ব নাকি একা পড়ব উত্তম কোনটা দুই অবস্থা একটা হলে সাধারণ মানুষ যেনারা কোরআন বেশি পড়তে জানেন না রুকুর দোয়া বেশি জানেন না শেষ দেওয়ার দোয়া বেশি জানেন না বা বাড়িতে সেভাবে আদায় করার মতো আপনাদের জানা নাই ওনারা অবশ্যই জামাতের সাথে সালাদ আদায় করবেন ইমাম সাহেবও প্রয়োজনে একটু লম্বা করবে কেরাত রুকু একটু লম্বা করবে শেষ দেয় একটু লম্বা করবে এই শেষ দশকে বিশেষ করে এটাই হলো বেশি গুরুত্ব দেওয়া একটু গুরুত্ব বেশি দেওয়া আর যেই ভাইয়েরা কোরআন বেশি জানেন আর একটা মশলা বলে দিই সেটা হলে কোরআন বেশি জানা বলতে মুখস্থ থাকলে তো খুব বেশি ভালো কিন্তু কোরআন দেখে পড়াও কিন্তু যায়স দেখা পড়াও যায়স আপনি ফজিলত পাওয়ার জন্য হ্যাঁ কোরআন এক রাখাতে বেশি পড়ার জন্য আপনি যে জামাতের সব চাচ্ছেন না এ যাওয়া জামাতের সবের চাইতে যদি আপনি এমনটা হয় যে আমি এক এক রাখাত পড়বো পনেরো মিনিট করে বিশ মিনিট করে আমি চার পাঁচ পৃষ্ঠা পড়বো দেখে দেখে একটা আয়াতে বলুন কতগুলি আয়াত পড়লেন এইভাবে যদি আপনি রাঘাটটাকে লম্বা করে দেন আর রুকু শেষ দাঁচেতে দোয়া যেটা পড়ব বেশি উত্তম যে দোয়াগুলি হাদিস থেকে সাব্যস্ত আছে সেগুলি পড়া ভালো আচ্ছা যেগুলি কোরআনের আয়াত আছে রব্বানা আতিন আফিদ দুনিয়া হাসানা ওফিল আফিদ হাসানা বিশেষ করে শেষ দেয় রব্বের হামু হুমা খামা রব্বায়ানি সাঘির তো কদরের রাত হ্যাঁ তা আমি চাচ্ছি এই রাত্রে আমি বেশি বেশি আল্লাহর কাছে কাঁদবো তাহলে আর একটি হাদিস আল্লাহ বলছেন যে কোরআনের আয়াত 
রুকু এবং সেজদায় তোমরা পড়ো না কিন্তু যেগুলি দোয়ার আয়াত এগুলিকে আমি সেজদায় পড়তে পারব কি না এ বিষয়ে বলো আমরা বলছেন যে দোয়াকে কেন্দ্র করে মানে দোয়া করার নেওয়তে আয়াত যদি হয় দোয়ার আয়াত তাহলে সেটা সেজদায় পড়তে পারবে দোয়ার উদ্দেশ্যে তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে না রব্বানা আতিন আফিদ দুনিয়া হাসানা তবে এই এই এখতলাফ থেকে বের হওয়ার একটা উপায় হলো এই যে শুরুতে লাগালেন আল্লাহ রব্বানা আতিন আফিদ দুনিয়া হাসানা অফিল আফিয়াতে হাসানা ওকিন আজাবানা আল্লাহ রব্বের হাম হুমা কামা রব্বাই সাবিয়ালা একাধিকবার এক আয়াত পড়লেও সমস্যা নেই একটি দোয়া বারবার পড়লেও সমস্যা নেই তবে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু জোর জানি আমি সেটা হলেই সালাতের মধ্যে যতগুলি দোয়া আছে এগুলি দোয়া আরবিতে পড়াটাই বেশি ভালো যদিও কেউ কেউ বলেছেন বাংলাতেও দোয়া করা যায় তো ওটানা ওনা ইস্তেহাত করে বলেছেন কিন্তু এই মর্মে আমার কোনো দলিল জানা নেই তাহলে সংক্ষিপ্ত বিষয় সেটা হলেই যে আমরা জানতে পারলাম যে কদরে রাত এটা এই দশকের মধ্যেই আছে আমাদেরকে খুঁজতে হবে আজকে বৃষ্টি হয়েছে তেইশেও হতে পারে পঁচিশেও হতে পারে কিন্তু কোনটি রাত কোন রাতকে আল্লাপাক ফজিলত দিলেন এটা আমার জানা নেই অথব আমার চেষ্টাটা অব্যাহত থাকবে তাহলে আমি একটি জিনিস বললাম সেটা হলে যে আমি এই রাতটাকে উদযাপন কিভাবে করব আমি সালাদটাকে দীর্ঘায়ু করতে পারি দুটো অবস্থা একটা হলে যে আপনি এক বৈঠকেই পুরো আট রাখাত এগারো রাত করতে পারেন আবার এটাও সম্ভব আপনি বাসায় বাচ্চাদেরকেও নিয়ে পড়তে পারেন জামাতের সাথে চার রাখাত পড়লাম অনেক লম্বাকে রাত করলাম রুকু করলাম সেজদা করলাম এরপরে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম কোরআন তেল রাত করলাম জেকি রাজকার করলাম কিছু দোয়া করলাম এরপরে আবার চার রাখাত পড়লাম অর্থাৎ এটাকে থেমে থেমে পড়াও যায়স একসাথে পড়াও যায়স মূল হলো এই যে আপনাকে রাত্রিটাকে জাগতে হবে হ্যাঁ এটা সন্নত পুরো রাতকে জাগা এটা কিন্তু সন্নত পরিবারকে জাগানো এটা সন্নত এবং চেষ্টা করা চেষ্টা মানে আল্লাহ বলছেন সাদ্দা মেয়ে যারা হোক কোমরটাকে বেঁধে নিতেন তার মানে হলে আগে থেকে আপনাকে পরিকল্পনা থাকবে হ্যাঁ আজকে রাত্রে জাগতে হবে হ্যাঁ এর জন্য আপনাকে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এই রাত্রে আর কি করতে পারি এই রাত্রে বিশেষ করে কোরআন বেশি বেশি পড়ার চেষ্টা করবেন পুরা রমজানের সাথে কোরআনের একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে শাহরু রমাদান আল্লাদি উন জেলা ফিহিল কোরআন রমজান মাসে আল্লাহ পাক কোরআন অবতীর্ণ করেছেন ইবনে আব্বাস আজি আল্লাহ তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জিব্রাহিল আলি সাল্লাম তিনি এই রমজান মাসে প্রত্যেক রাত্রে ইউদা রিসুল কোরআন আল্লাহ রসুলের সাথে জিব্রাহিল কোরআন পড়তেন শুনতেন এবং শোনাতেন প্রত্যেক অদালিকা ফি কুল্লা লাইলা প্রত্যেক রাত্রে কুল্লা আম প্রত্যেক বছর শুধু যেই বছর আল্লাহ রসুল এন্তেকাল হয়েছে ওই বছর তিনি ডবল পড়েছেন দুইবার কোরআন পড়েছেন আর অন্যান্য বছর তিনি একবার করে কোরআন প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত একবার শুনতেন এবং শোনাতেন তার মানে হল রমজানের সাথে কোরআন একটা আলাদা সম্পর্ক রয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ বলছেন ইকরাউল কোরআন ফাইন্নাহু ইয়াতি ইয়াউমাল কিয়ামতি শাফি আলি আসহাবিহি তোমরা কোরআন বেশি বেশি পড়ো কারণ এই কোরআন কেয়ামতের দিন যে কোরআন পড়েছে তার জন্য সুপারিশকারী হবে সুবাহান আর একটা হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন আসিয়াম ওয়াল কোরআন ইয়াশফান ইন্দার রব কোরআন আর হলো সিয়াম রোজা এই দুটো জিনিস আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে কোরআন বলবে আয় আল্লাহ মানা তুহু মিনার লাইন আয় আল্লাহ আমি একে রাত্রে ঘুম থেকে নিষেধ করেছিলাম আমাকে পড়েছে ঘুম বাদ দিয়ে তার মানে ঘুম বাদ দিয়ে পড়া ফজিলত বেশি তো কোরআন আল্লাহ আয় আল্লাহ আমি আর ঘুমটাকে নষ্ট করেছি আমাকে সে পড়েছে আয় আল্লাহ তুই আমার সুপারিশ কবুর কর বলছেন ফায়ুস ফাহান কব সেই সুপারিশ গ্রহণ করা হবে সুহান শ্যাম বলবে আয় আল্লাহ মানা তুহু মিনার শাহওয়াত মিনার আকলি ওয়া সুর আমি আকে খাওয়া পান করা এবং নফসের খাহে সাথ থেকে আমি আকে বিরত রেখেছি অথেব আয়াল্লাহ তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো ফায়ুস ফাহান দুই জন সুপারিশ করবে সুপারিশ আল্লাহ পাক কবুলও করবে এই জন্য এই রাত্রে আমরা সময়টাকে কাজে লাগানো মানে সবসময় আপনার জিকিরটা আপনার জবানটা যেন ভালো কাজের মধ্যে থাকে জিকিরের মধ্যে থাকে আফজালু জিকরি তিলাওয়াতুল কোরআন সবচেয়ে উত্তম জিকির কোরআন তেলাওয়াত আফজালু জিকরি লা ইলাহ ইল্লাহ সবচেয়ে উত্তম জিকির লা ইলাহ ইল্লাহ আর বাউ কালিমাতিন আহাব্বু ইল্লাহ তালা চারটি শব্দ আল্লাহর কাছে খুব বেশি পছন্দনীয় সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর অগণিত সালাতের পর শোয়ার পূর্বে তেত্রিশ তেত্রিশ সেটা আলাদা হিসাব এই চারটা যে কোনো সময় সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে যত সংখ্যা পড়া যেতে পারে আল্লাহ রসুল বলছেন 
কালিমাতানি হাবিবাতানি ইলা রহমান দুটি শব্দ সুবহান আল্লাহ বিহামদিহি সুবহান আল্লাহ আযীম অনেক ফজিলত সুবহান আল্লাহ বিহামদিহি স্পেশালি ইস্তিগফার করা এইভাবে আমরা রাত্রিতে জাগব এবং বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করব আর আমরা কি করতে পারি এই শেষ দশকে রমজানের সাথে বা একজন ব্যক্তির জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটি অন্যতম আমল আমি দুটো একটা কোরআন থেকে বলবো একটা হাদিস থেকে আল্লাহ পাক সুর এই মুনাফিকে বলছে মানুষের কাছে মৃত্যু যখন চলে আসবে ঘনি আসবে তখন সে বলবে আকাঙ্ক্ষা করবে লাউলা আখার তানি ইলা আজালিন করিম আয় আল্লাহ আমাকে একটু সুযোগ দাও আসাদ্দাক আমি সাদকা করতে চাই ও আকুম মিনা সালহিন আমি নেক হতে চাই ভাষারা বুঝেন মৃত্যুর সময় মালাকুল মৌত তার কাছে চলে আসছে সে কিন্তু বলছে না আমাকে সুযোগ দিন আমি দুর্গা সালাদ করি এর বলছেন বলছে আসাদ্দাক আয় আল্লাহ আমাকে একটু সুযোগ দেয় আমি সদকা করতে চাই ও আকুম মিনা সালহিন এবং আমি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই এখান থেকে দলিল যেটা সেটা হলি সাদকা করার মাধ্যমে মানুষ অনেক সহজেই জান্নাত পেতে পারে আল্লাহ নবী সাম হোসেন ইত্যাকুন নার ওয়ালাউ বি সাক্কি তামারাতিন তুমি নিজেকে জাহান নাম থেকে বাঁচাও যদিও খেজুরের একটি সামান্য অংশ দিয়ে হলেও এই জন্য আল্লাহ নবী সাম বলছেন যে জাহান নামে যাকে একেবারে সবচেয়ে হালকা আজাব দেওয়া হবে তাকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে কাছে নিয়ে এসে লাউ আন্নালাকা মা ফিল আর দি জামিয়ান তোমাকে জাহান নামে সবচেয়ে হালকা আজাব দিচ্ছি আচ্ছা তোমাকে যদি দুনিয়ার মালিক বানে দেওয়া হয় এই দুনিয়াতে যত নিয়ামত আছে সব কিছুর মালিক তোমাকে দিয়ে দিলাম হাল তাফ তাদি বিহি এই জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য তুমি তুমি কি এটা ফিদিয়া দিবা এটা কি সাদকা করবা তুমি বলছেন আয় আল্লাহ তুমি যদি আমাকে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় পাঠাও আর এই পুরা দুনিয়ার মালিক যদি বানিয়ে দাও তাহলে আমি এই জাহান নামের হালকা আজাব থেকে বাঁচার জন্য আমি পুরা দুনিয়ার নেয়ামত আল্লাহ তো রাস্তা খরচ করে দেব দাবি তো অনেক বড় আল্লাহ বলবেন কেজাব তোমার কথা সত্য নয় অকাত আরাত তো মিনকা আহওয়ানা মিন জারিক তুমি যে কুরবানি কথা বলছো এটা তো অনেক বড় কুরবানি আমি এত বড় কুরবানি তোমার কাছে দুনিয়ায় চাইনি আহওয়ান মিন জারিক একেবারে ক্ষুদ্র একটা জিনিস চেয়েছিলাম সেটা কি তা বুধুনি ওলা তু শেরিক মিশাইয়া শুধু আমার ইবাদত করবে আর আমার সাথে কাউকে শেরিক করবে না এতটুকু তোমার কাছে চাওয়া ছিল তুমি এটাই করতে পারো নি আর এখন বলছো যে সারা দুনিয়ার মালিক হলে আমি তাকে ফেদিয়া দিব তার মানে হলে যে ওই সময় কিন্তু আল্লাহ পাক বলছেন যে মালের দ্বারা জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সময় তো শ্রোতা অর্থ সময় বলি রমজান মোবারক মাসে আমরা দুই ধরনের দান করব একটা হলো ফরজ আর একটা হলো নফল ফরজ দুটা দান একটা হলো জাকাত যেটা আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছে আর একটা হলো জাকাতুল ফিতের ফরজ কাদের উপর যারা নাকি নেসাবের মালিক হয়েছে নেসাবের মালিককে সংক্ষিপ্ত আলোচনা বলব স্বর্ণ যার কাছে সাড়ে সাত ভরি সোনা আছে রূপা যার কাছে সাড়ে বাহান্ন ভরি রূপা আছে অথবা সাড়ে সাত ভরি সোনার যে মূল্য আছে অথবা সাড়ে বাহান্ন তোলা বা ভরির রূপার যে মূল্য আছে এই মূল্যের অর্থ আপনার কাছে আছে এক বৎসর যাবৎ এর মধ্যে কম হয় নেই এক বৎসর পর আপনাকে আপনার সম্পদের শতকরা আড়াই পার্সেন্ট টাকা দিতে হবে ঠিক আছে এটা হিসাব করতে হবে অবশ্যই বাজারে জিজ্ঞেস করবেন বিক্রি মূল্য কিনা মূল্য না স্বর্ণের বিক্রি মূল্য কত সাড়ে সাত ভরি সোনার মূল্য কত এখন প্রশ্ন হলেই এখন আল্লাহ রসুলের যুগে স্বর্ণ রূপা একই দাম ছিল সাড়ে সাত ভরি সোনার যেটা দাম ছিল সাড়ে বাহান্ন তোলার রূপার একই দাম ছিল কিন্তু এখন কি এখন অনেক পার্থক্য সাড়ে সাত ভরি সোনার দাম অনেক বেশি আর সাড়ে বাহান্ন তোলার রূপার দাম অনেক কম এখন আপনি নেশা কোনটা নেবেন আপনাকে এখতিয়ার আল্লাহ এটাকে আমাকে ভাগ করে দেয়নি স্বর্ণও নিতে পারেন রূপাও নিতে পারেন কিন্তু বেশি ফায়দা বেশি ফজিরত কোনটা রূপারটা গ্রহণ করা কারণ রূপার টাকা কম রূপা হয়তো এক লাখ টাকা হলে আপনার টাকা ফরজ হয়ে যাবে আর চাঁদ চাঁদ স্বর্ণকে ধরলে প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকার মতো লাগে অল্পটা ধরে জাকাত দিলে আপনার নেকিও বেশি হবে গরিবরা উপকৃত বেশি হবে যাই হোক এই পরিমাণ সম্পদ যদি কারো কারো কাছে থাকে এক বৎসর অতিক্রম করে তাহলে এক বৎসর পর আপনাকে জাকাত দিতে হবে জাকাত যে রমজানে দিতে হবে এটা ভুল যখনই এক বৎসর পূর্ণ হয়েছে জানুয়ারি মাসে আপনার কাছে এত টাকা চলে আসছে যেটা নেশাব হয়ে গেছে তাহলে ওই জানুয়ারি থেকে হিসাব শুরু হবে আগামী জানুয়ারিতে আপনাকে এক বৎসরের জাকাত দিয়ে দিতে হবে 
রমজানের মতো দেরি করলে তাহলে এই বাকি যে দুই তিন মাস অতিক্রম হলো এই তার জাকাতও দিয়ে দিতে হবে জাকাত কি দিবেন জাকাত দিবেন টাকা জাকাতের টাকা দিয়ে পণ্য কিনে জাকাত দিলে এটা জাকাত কবুল হবে না কেন কবুল হবে না নিয়ম যেটা সেটা হলেই যে টাকার অঙ্কটা হিসাব করে যার কাছে যত টাকা আছে এক কুড়ি টাকা আছে এখান থেকে জাকাত কতটুকু আসে এ জাকাতের টাকাটা আলাদা করতে হবে ঠিক আছে না আমাদের দেশে যেটা কি হয় সেটা যে এমনি অনুমানিক একশোটা শাড়ি কিনে দিল দুশোটা লঙ্গি গরিবদের কিনে দিল মনে করলে আমি জাকাত দিয়ে দিলাম জি না সালাতের যেমন নিয়ম আছে অজুর যেমন নিয়ম আছে ঠিক আছে কম বেশি করা যায় না জাকাতেরও নিয়ম আছে আপনাকে আলাদা করতে হবে ওই টাকাটা ওই যখনই টাকাটা আলাদা করলেন ওই টাকাটা আপনার না ওটা হলো যে আটটি খাত কোরআন বলছে সে আট খাতের সেটা হক গরিব মিসকিনদের হক যেই টাকাটা আপনার না সেই টাকা দিয়ে আপনি ইচ্ছা করে চাল কেন কিনবেন লুঙ্গি শাড়ি কেন কিনবেন আপনি কথাটা বুঝতে পেরেছি মনে হয় অথব ওটা তাদের হক যে হকটা আলাদা করলেন ওইভাবেই তাদেরকে গরিবকে দিয়ে দেন এটা হলো জাকাত জাকাতুল ফিতির যেটা আবু সাঈদ খুদরি রেজাল্লাহ তিনি বলেন কন্যা নখরিজু জাকাত আল ফিতরি স আম মিনা তাম আমরা আল্লাহ রসুলের যুগে জাকাতুল ফিতির আদায় করতাম এক সা তাম খাদ্যদ্রব্য জিনিস খাদ্যদ্রব্য কী ছিল আর তামার আর শাইর আল আকিদ আর জবিব খেজুর ছিল জও ছিল কিশমিশ ছিল এরপরে পানির ছিল এগুলো আমাদের সাধারণত আরবরা এখনও এটা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তো আমরা যেটা খেতাম সেটা থেকে এক সা সা এটা একটা পরিমাণ ওজন না এটা একটা পরিমাণ আর সার পরিমাণ যেটা এটা একটা পাত্র এই পাত্র যখন আটা বা চাল রাখা হয় সেটাকে ওজন করে দেখলে প্রায় আড়াই কেজি বা একটু কম বেশি হয় ওই পাত্রটা মদিনার হেজাজি সেটা ওখান থেকে নিতে হবে সেই পাত্র অনুযায়ী আমরা যেহেতু সাধারণত চাল খাই সেই হিসাবে আমরা জাকাতুল ফিতেরটা আমাদের খাদ্য দ্রব্য জিনিস দিয়ে আদায় করা আল্লাহ রসুলের সন্নত আবদুল্লাহ বিন অমর রসুল বলছেন ফারাজা রসুল রসুল জাকাত আল ফিতরে আল্লাহ পাক জাকাতুল ফিতেরকে ফরস করে দিয়েছেন ফরস করে দিয়েছেন এক সা খাদ্য কাদের উপর আলাল আবদি ওয়াল হুররি গোলামের উপর আজাদের উপর আলা সাগির ওয়াল কাবির ছোট বড় সবার উপর ওয়াল জাকারি ওয়াল অনসা নারী পুরুষ সবার উপর সবার উপরে জাকাতুল ফরেস ফরস আগের জাকাত সেটা হলো জাকাতুল মাল মালের জাকাত আর জাকাতুল ফিতেরটা হলো জাকাতুল নফস মানুষের ব্যক্তির জাকাত আল্লাহ রসুল বলছেন যে জাকাতুল ফরস দুটো উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় তোহরাতুল সাইম সাইমদেরকে পবিত্র করে তোহমাতুল্লিল মাসাকিন মিসকিনদেরকে আহার দেয় ঠিক আছে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন মান আদ্দাহা কবল সালাত যে ব্যক্তি জাকাতুল ফিতরের ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে আদায় করবে ফাহিয়া জাকাতুল মাকবুলা সেটা জাকাতুল ফিতির গ্রহণযোগ্য হবে ওমান আদ্দাহা বাদ সালাত আর যে ব্যক্তি জাকাতুল ফিতির আদায় করবে ঈদের সালাতের পরে ফাহিয়া মিন সাদাকাতুল মিন সাদাকাত সেটা সাধারণ দান জাকাতুল ফিতর হবে না এটাকে এক দুই দিন আগে বের করতে পারেন উত্তম সময় চাঁদে মানে ঈদের চাঁদ ওঠার সাথে সাথে জাকাতুল ফিতের আমাদের ওপর ফরজ হয়ে গেছে ফরজটা হয় চাঁদ ওঠার সাথে সাথে তবে ওলামা এখন বলছেন একদিন বা দুই দিন আগে বের করতে পারবে যদি এই জাকাতুল ফিতের সে অন্য একটু দূরে কোথাও পৌঁছাতে চাই এক দুই দিন আগে বেশি আগে যদি বের করি পঁচিশ তারিখে বের করি তাহলে পঁচিশ থেকে তিরিশ বা উনত্রিশে যে শ্যাম আছে রোজা আছে এটাকে পবিত্র কে করবে আপনি তো আগে জাকাতুল ফিতের আদায় করেছেন তাহলে আমি দুটো জিনিস বললাম জাকাতুল জাকাত দিতে হবে টাকা দিয়ে যেভাবে নিয়ম আর জাকাতুল ফিতে দিতে হবে খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ওজন কত একশা আড়াই কেজির মতো এখানে দেখেন আমাদের দেশে জাকাত দেয় টাকা দিয়ে না শাড়ি লঙ্গি কিনে আর জাকাতুল ফিতের দিচ্ছে টাকা দিয়ে কতটুকু পরিমাণ দিচ্ছে নিষ্পে সা অর্ধেক সা এটা কোথেকে পেল তারা এটা পেয়েছে মোয়াবি আর জিয়াল্লাহ তালানু যিনি আমির ছিলেন চল্লিশ হিজড়ি থেকে নিয়ে ষাট একষট্টি হিজড়ি পর্যন্ত তিনি কি করেছেন তিনি শাম শাম দেশ থেকে মদিনায় হজে অথবা ওমরায় এসেছেন তো মদিনায় আগে গম ছিল না তো শাম থেকে গম এসেছে গমের দাম তখন মদিনায় বেশি তো মহাবি আরজাল্লাহ তাল বললেন যে যেহেতু গমের দাম বেশি সেহেতু কেউ যদি গম দেয়া জাকাতুল ফিজ আদায় করে তাহলে নিষ্প সা আদা সা দেবে কতটুক দেবে আদা সা কি পরিমাণ দেবে ওই শামের হিসাব অনুযায়ী ইরাকের সা হিসাবে মদিনার সার ওজন হলো আড়াই কেজি আর ইরাকের সার ওজন হলো সাড়ে তিন কেজি তাহলে তার অর্ধেক আমাদের দেশে দিচ্ছে 
ठीक है भाई तान प्रश्न से आनी सब समय रसुलर इश्कर दाबी करें नाम शुने मुखे ए रखम चुमा दें कितु आपनी सब समय रसुल दूरे जान क्या तारावर समय एजमा करते हैं जो अमर साथ अमर तारा भी पड़े बीस रखा क्या आबू बखर दिखे क्या आसान ना रसुल दिखे क्या आसान ना जकतुल फितर समय सहबीरा बोलना जकतुल फितर आदाय करतम खाद्य द्रव्य दिए अपनी टाक दिए क्या दिखान आल्ला रसुल आदर्श क्या दिखान ना सा आल्ला रसुल आढ़ाई के जी परिमाण एक सा आपनी आधा क्या दिखान एन आपनी शाम दिखे क्या जा इरकर दिखे क्या जा एक तो आगे तो यजिदे कारण महबिया रजी अल्लाह कत तरा भत्तसाना कर मंद बोलें अथच एक क्षेत्र में से सहबी आदर्श महबिया जो बोले आदा सा दवा अबू साइद खुदी बोलना ना हमें यहाँ मानी ना आल्ला नबी सल्लम तीन एक सा दिन एक साई दी अथच इनारा बोले एर पर ना कि एजमा हो तारबिर एजमा जकतुल फितर एजमा तर मान हम आपनी जेटा करें आपनी जेको मूल्य अपनी से बलब रखार जो जत रकम कौशल अवलम्बन करा सब किस कर बलब रखते चान सम्मानित दिनी भाई हमारे इबादत हमार इच्छा अनुजाई कर आल्ला पा कबुल करबें आल्ला पा कबुल करबें जख ना कि से इबादतटी आल्ला नबी सामे तरिका अनुजायी करब शेष दशके शेष कथा से शेष दशके एकाप कराओ सन्नत ये आप दस दिन कर ले बस भलो सात दिनों करते पाँच दिनों करते तीन दिनों करते सर्वनिम्न एक दिन एक रत पर्त कराते हल एक व्यक्ति तर निजे के मस्जिद मध्य आलदा रखे और से निजे के सर्वक्षण जेकि आजकल मध्य थक शेष दशके चेष्टा करबें निजे प्रतिबी जरा आदि प्रति एहसान करा इबादत बोलते मन करी शुद्ध सलाद पढ़ा नाम बसि पढ़ा इबादत ना इबादत बहु किस आज माँ बाप जो थे तक खेदमत करें शेष दशके तेरे और बसि मन जय कर चेषा करें मुरब्बी जरा आशी जरा आसहाय मानुष आदि दयार हाथ बाड़िए दिन अनेकगुल क्षेत्र आज शेष दशके मूल उद्देश्य हम मन रखबें देख जरा शर्टकाट जाननाथ जी दो एक निदर्शन पाई सेगल क्योंकि खूब मारा एक हादिस आल्ला एक जो व्यक्ति के जाननाथे देखल तरह से एक नेकी से रास्त काटा छो का सर दीस ये आल्लर की आबादत आ मानुषर कल्याण चे हमें कष्ट पा काटा फुटले मानुष ये रास्ता आसले हम तरह कष्ट होते मानुषर उपकार एम किस कख कि क्ज कर फेले दें दुनिया क्यों जानबे ना आल्ला पाक जानबे ठीक है और एक हादिस तो जानें एक जिनाकारी महिला एक कूकुर के कुआ के तर अरणा भिजिए पानी नहीं से कूक मुखे दिए सारा जीवन बेबिचारी गुण आल्ला पाक माफ कर दिए मानुषर प्रति दया सहानुभूति पशुपाखिर प्रति सहानुभूति जेटा कि हमारे देशे एके बारे शेष हो गए मानुषर सामने मानुष हत्या हे कारो अंतर एक कापेव ना एत एक जघन्य मान अवस्था हमारे ऊपर जाए हेफाजत करूँ तो हमारे शेष दशक फजिलत जानल करणीय क्या जानल चेष्टा करब जाना शेष फजिलत पवार जो चेषा करब आल्ला जान के तफिक दान करें आलोचना थे कैकटी जिस नोट कर देखें समाज हादिस बिोधी एक एतटुकु बक्तव्यर मध्य कतगुली क्ष शर बिोधी क्ष है मानुषे धारणा कर नाजल हो सबाते आलोचना कि सुनल रमजान मास क्या जानल क्योंकि फिक्स कर नहीं तारीख अनेक धारणा रूह मानी हलो रू आसे रूह मानी रूह ना रू मानी हलो जिब्राइल क्या रात्रि जापन करब अपना जानल अथच क्यों जापन करा हे एशार नाम इमाम सहेब एक बक्तव्य दिए मिलत पड़े लम्बा एक दोआा कर दिल एरपर तरा बाड़ी चले गल ये हादिस बिोधी का कुरान पढ़ते हैं कुरान खत्म नये निजे पढ़ते हैं बोझार चेषा करते हैं आपनी पढ़वें आपनी नहीं कि हमें क्यों करी और एक लोक के लिए हमारे कुरान पढ़े दाओ मांगीत जो कुरान खत्म पढ़ा जी ना कुरान जीवित व्यक्तर जो मृत्यु मृत्यु व्यक्तर जो नये जिकिर जगह आज कार पढ़व एका एका क्योंकि तो क्यों हे मस्जिदे सम्मिलित तो जिकिर हे जेटा कुरान हादेश बिोधी जकतुल फितर खाद्य द्रव्य दिए दीते हैं जेटा बल्लम दिखी टाक दिए समय मत दिखी ना रात्रि जापन करब जो हाँ जकतटा के शरिय तृत्य नम्बर स्तर रेखे कलेमा सलाद जकत सौम हज इटा हलो हादीसर भाषा और आप बनाई कलेमा नाम रोजा हज जकत पाँच नम्बर नहीं गेसि तर मान कि तर मान सौम पालनकारी अनेक आशाला रोजा रखार मानुष पाव जाए 
ঠিক আছে হজ করা মানুষও পাওয়া যায় হজে প্লেনে উঠতে হয় সেখানে যায় অনেক কিছু দেখা যায় মানুষরা হাজি বলে কিন্তু জাকাত এটা কেউ দেখে না এটা আমার নিজের পকেট থেকে যায় এটা কষ্ট বেশি এই জন্য আমরা এটাকে তিন থেকে নিয়ে গেছি পাঁচ নম্বরে ঠিক আছে ভাই এগুলি শরীর বিরোধী কাজ আমাদের সমাজের মধ্যে হচ্ছে আমাদেরকে সচেতন থাকা উচিত শেষ কথা যেটা বলো সেটা হলেই আমাদের মসজিদের দায়িত্বশীল ভাইয়ের ওনার বলছেন যেহেতু কদরে রাতে আমরা ফজুল শুনলাম মসজিদ আপনাদের সামনে ছোট্ট একটি মসজিদ একটু ইশারা ইঙ্গিত মনে রাখবেন দান করার ক্ষেত্রে যে শুনলেন না জাকাতুল ফিতর হোক বা দানের বা আম সাদকা সাধারণ সাদকা চেষ্টা করবেন আপনি এমন জায়গায় দেবেন যে জায়গাটা উপকার বেশি হবে এমন মানুষকে খাওয়ান যে ব্যক্তি মোত্তাকি আর এমন জায়গায় দেন যেখানে গ্রহণযোগ্য আপনি একটা প্রতিষ্ঠানে দিলেন সেখানে শেরিক শিক্ষা দেওয়া হয় বেদাত সেখানে আমল করা হয় সেখানেই চাইতে যেখানে সুন্নত ভিত্তিক আমল হয় যেখানে তাওহিদ ভিত্তিক আকিদা শিক্ষা দেওয়া হয় আপনি দুটাকে সমান মনে করলে হবে জি না মনে রাখবেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে যারা হকপন্থী এরা সারা জীবন কণ্ঠাসা থাকবে ও কালিল উম্মেন এ বাদ শাকুর শুকুর গুজার বান্দার সংখ্যা খুবই কম হবে সারা জীবন এখনও আগেও ছিল যারা সৎ কথা বলে এখন দেখেন জাকাত যদি আমি চাল দেই আমার গ্রাম থেকে আমাকে সমাজ থেকে বের করে দিছি চাল দেবেন কেন তাহলে আমি হাদিস মানতে যে তাদের কাছে অপরাধী আর তারা গায়ের জোরে কাজ করেও তারা মোত্তাকি তো এই যে সঠিক সঠিক দিন মানা যে কত কষ্ট এটা আপনারা সবাই জানেন যাই হোক আপনাদের মসজিদের মসজিদটাকে আরও বেশি সুন্দর করবেন বা আরও প্রশস্ত করবেন মুসল্লি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ আপনাদের সবাইকে আমল করা তৌফিক দান করুক ইন্নাল্লাহ মালাইকে দাহ সাল্লু আলহ নবী ইয়া আইহুল্লিন আহমান সাল্লু আলহ সাল্লিম তসলিমা আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ ও আলা আলী মোহাম্মদ কেমা সাল্লি তালা ইব্রাহিম ও আলা আলী ব্রাহিম ইন্না কাহমিদ মজিদ আল্লাহ মাবারিক আলা মোহাম্মদ ও আলা আলী মোহাম্মদ কেমা বারক তালা ইব্রাহিম ও আলা আলী ইব্রাহিম ইন্না কাহমিদ মজিদ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين خلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيئ الأسقام اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين